》第二十三章，保罗在公会前声明。保罗定睛看着公会的人，说：弟兄们，我在上帝面前行事为人，都是凭着良心，直到今日。大祭司阿拿尼亚就吩咐旁边站着的人打他的嘴。保罗对他说：你这粉色的墙，上帝要打你，你坐堂。为的是按律法审问我，你竟违背律法，吩咐人打我么？站在旁边的人说：你辱骂上帝的大祭司么？保罗说：弟兄们，我不晓得他是大祭司。经常记着说，不可毁谤你百姓的官长。保罗看出大众。一半是撒都该人，一半是法利赛人，就在公会中大声说：弟兄们，我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。我现在受审问，是为盼望死人复活。说了这话，法利赛人和撒都该人就争论起来，会众分为两党。因为撒都该人说，没有复活，也没有天使和鬼魂。法利赛人却说，两样都有。于是大大的喧嚷起来，有几个法利赛党的文士站起来，争辩说：我们看不出这人有什么恶处，倘若有鬼魂，或是天使。对他说过话，怎么样呢？那时大起争吵，千夫长恐怕保罗被他们扯碎了，就吩咐兵丁下去，把他从众人当中抢出来，带进营楼去。当夜，主站在保罗旁边说：放心吧，你怎样在耶路撒冷为我作见证？也必怎样在罗马为我作见证。四十多人同谋杀害保罗。到了天亮，犹太人同谋起誓，说：若不先杀保罗，就不吃不喝。这样同心起誓的有四十多人。他们来见祭司长和长老，说。我们已经起了一个大誓，若不先杀保罗，就不吃什么。现在你们和公会要知会千夫长，叫他带下保罗到你们这里来，假作要详细察考他的事。我们已经预备好了，不等他来到跟前就杀他。计谋泄漏，保罗的外甥听见他们设下埋伏，就来到营楼里告诉保罗。保罗请一个白夫长来，说：你领这少年人去见千夫长，他有事告诉他。于是把他领去见千夫长，说：被囚的保罗，请我到他那里。求我领这少年人来见你，他有事告诉你。千夫长就拉着他的手，走到一旁，私下问他说：你有什么事告诉我呢？他说：犹太人已经约定，要求你明天带下保罗到公会里去，假作要详细查问他的事。你切不要随从他们，因为他们有四十多人埋伏，已经起誓，说若不先杀保罗，就不吃不喝。现在预备好了，只等你应允。于是千夫长打发少年人走，祝福他说：不要告诉人，你将这事报给我了。
，千夫长便叫了两个百夫长来，说：预备步兵二百，马兵七十，长枪手二百。今夜害初往该撒利亚去，也要预备牲口叫保罗骑上。护送到巡抚腓力斯那里去。格鲁雕呈文书给腓力斯，千夫长又写了文书，大略说：格鲁雕吕西亚，请巡抚腓力斯大人安。这人被犹太人拿住，将要杀害。我得知他是罗马人。就带兵丁下去救他出来，因要知道他们告他的缘故，我就带他下到他们的公会去，便查知他被告，是因他们律法的辩论，并没有什么该死、该绑的罪名。后来有人把要害他的计谋告诉我。我就立时介他到你那里去，又吩咐告他的人，在你面前告他。保罗在该撒利亚被看守，于是兵丁照所吩咐他们的，将保罗夜里带到安提帕底。第二天，让马兵护送，他们就回营楼去。马兵来到该撒利亚，把文书呈给巡抚，便叫保罗站在他面前。巡抚看了文书，问保罗是哪省的人，既晓得他是基利家人，就说：等告你的人来到，我要细听你的事。便吩咐人把他看守在希律的衙门里。